Okay, friends, so let's go ahead with the group discussion session. I'll give you a topic and I'll give you two, three minutes. Then I'll pop up and tell you to start it. Any one of you will start. And starting lines are always, you know, you need to know the lines. Good evening, friends. My name is Ankit and I initiate the discussion. The topic given is this. In my opinion, this is the topic. Then you tell something about the topic. Classify or tell how you want others to discuss. So, friends, I think we should discuss about this topic on these lines. We should discuss on these lines. And then say one line and open the house. And then be very, very attentive. Talk to others, listen to what they are saying. And then keep on participating, right? The topic which I am giving you today, I will explain a little bit about that topic. Sometimes the observer does that. So it is not required, but sometimes it does. The name of the topic is World Needs New World Order. Uh, topic is New World Order is Required. New World Order is Required. Now, what is the meaning of that is, you know, there are bodies like United Nations and all. Now, you know that India has become the most populated nation. You know that different things are happening. You know that somewhere the different uh, fights are going on. In world, there are different issues. So, to create everything in order, a new world order is required. Basically, this topic is related to the, you know, change, changes which we want to see in the United Nations and changes which we want to see in the world as a whole, as a global, you know, globe. So, that is the topic, new world order is required so i give you a couple of minutes and then we can discuss
Okay, so please unmute yourself now, each one of you, please unmute. And uh, please start the discussion now. Unmute and start it. Uh, good morning, friends. My name is Avinu Singh. I take the opportunity to start the discussion. First of all, the topic as given by is the new world order is required. So according to my opinion, first of all, we have to think why we need the world in order. So first of all, we have to think why we need the world in order. So first of all, we have to think why we need the world in order. So first of all, we have to think why we need the world in order. तो इनके अगर हम इसको अवॉइड कर सके अगर ऑर्डर में होगा वर्ल्ड तो अपन बॉर्स को अवॉइड कर सकते हैं नाउ आई ओपन द हाउस फॉर द ग्रुप डिस्कशन या लाइक इन इन टुडे सिनेरियो लाइक मेनी वर्स आर अकरिंग आई थिंक दे शुड बी मोर मीटअप्स लाइक जी20 मीट शुड बी लाइक जी सच एज जी20 मीट शुड बी हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मोर कंट्रीज शुड बी गेट इन्वॉल्व सो दैट मोर कंट्रीज विल गेट टेक पार्ट इनटू इट और इससे सिविलाइज भी इफेक्ट हो रहे हैं हम देखे तो टाइम मार्केट क्रैश हो रहा है इस सब चक्कर में एंड द थर्ड विल बी ऑफ प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस अमंग द कंट्रीज बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कोविड-19 जो कि uh, ये अनएक्सपेक्टेड था जिसकी वजह से हम ग्लोबली uh, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे तो इसके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हम एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम uh, भी हम कंटिन्यू करें जो पीपल के बीच में हो जिससे कि वो अवेयर हो पाए कि ऐसे कभी सिचुएशन आएगी तो कंट्रीज क्या कर सकती है और क्या नहीं इस कर प्रोग्राम में मेजर कंट्रीज का रो, रो, रोल प्ले कर सकते हैं कि जो मेजर कंट्रीज हमें जो जो है उनको भी अवेयर कराना चाहिए टाइम आई दैट कि and after this we can say that oil companies ko bhi kafi affect ho rahi hai sab cheez kyunki yeah, jo yeah, mark uh, oil ke prices hai wo increase kar rahe hain sab war ke chakkar mein to agar ek world ek order mein proper rahega to us sab ka us problem mein uh, jo companies hai unko kafi affect nahi hogi uh, as yeah, as jaise ki hum dekh sakte hain ki already bahut sari high profile company protocols aur treaty organization hai jo ki hame ye batate hain कि हमें क्या कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या कैसे कैसे ग्लोबली हम वर्क कर सकते हैं जैसे यूएनएफसीसी है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस एग्रीमेंट्स है और बहुत सारे ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैं सो इट्स अकॉर्डिंग टू दैट हमें और भी कोई हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट्स को लाने चाहिए ग्लोबली जो कि मेच्योरली ये देखे जैसे टूडे टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत बेसिस बेसिस ऑन द बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत सारे वॉर हो रहे हैं जैसे कि इससे पहले यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था देन आफ्टर सम टाइम अभी हाल फिलहाल Israel and Palestine और ultimately civilians को affect कर रही है all over the world बहुत ज़्यादा crisis हो रही है yes 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 I totally agree with Dibya there must be a there must be a organization that that regulates regulates the world जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो second world war के पहले Soviet Union हुआ करती थी जो जो वर्ल्ड को एक ऑर्डर ऑर्डर में लेके चलती थी जहाँ भी युद्ध होती थी उसको क्या करती थी मैनेज करने के काम करती थी लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक यूनाइटेड नेशन किया यूनाइटेड नेशन का जो क्या है ओरिजिनेट हुआ और वो क्या हुआ कि हमारे पूरे वर्ल्ड को रूल करने लगा और उसके बाद और यू जो है यूनाइटेड नेशन वो क्या होता है कि वो कभी क्या होता है कि वायस्ट हो जाती है क्योंकि जो भी कंट्री जो फंड ज्यादा ज्यादा देती है तो उसके उस, उसके और क्या होती है कि वो बायस्ड रहती है और और जैसा कि हम लोग को पता है कि यूएनएससी में पांच क्या होते हैं कि परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि रसिया है और यूएस है यूके है चाइना फ्रेंच है तो इन लोगों के पास क्या होता है कि वीटो पावर्स होती है तो जब भी किसी भी मुद्दे पे बात होती है किसी युद्ध जो भी बार अभी चल रही है जो हमास या इसराइल बार चल रही है उसमें जो भी होती है 
उसमें क्या होता है कि प्रॉपर डिसीजन नहीं ले नहीं ले नहीं ले पाते हैं जिससे कि वर्ल्ड को डिसऑर्डर फील होना या या जो कि ऐसे जो कि ऐसे बायसनेस ना करे जो कि प्रॉपर सोचे कि ह्यूमैनिटी के लिए और इस टाइम पीस के लिए क्या क्या नीडेड है और उसके बेसिस पे ही वर्क करे बिकॉज ह्यूमन नेशन क्या होता है कि वो कई बार बायस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ दी कंट्री जो इस जो इस दिशा में काफी वर्क कर रही है और इस yes, इस वर्ल्ड yes. में आ, पीस फैलाने का काम कर रही है बट समाइम इट इज ऑल्सो बायस्ट बायस्ट यस Uh, there are many yes, small countries in world yes, like uh, which will affect severely during wars. Uh, so we must make treaties like such that many countries get involved in this, and uh, small countries help must be done such that in case of uh, situations like COVID or such any scenario arises, then uh, big countries should make support should support the small countries which are very underdeveloped, and we should uh, make such treaties and include small countries in treaties as well. As India supporting the Brazil at the time of COVID. यू नो हो या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू एच ओ जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं वो कहीं ना कहीं पार्शलिटी करते हैं वो डेवलप नेशन की जो थियरी होती है वो उनके हिसाब से वर्क करते हैं इसका नतीजा ये होता है कि दिन को दिन डेवलप कंट्री में डेवलप होते जा रहे जो अंडर डेवलप कंट्री जैसे सीरिया हो ईरान हो इराक हो उनको कोई भी फंड एलोकेट नहीं होता है फिर हम जब यू नो डब्ल्यू टी ओ की बात करते हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी डेवलप कंट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी गरीब देशों को नहीं देते जैसे अभी फिलहाल ट्रेन में चढ़ा है एआई या फिर एटोमेशन हम रोबोटिक्स की बात करते हैं इससे क्या होता है जो डेवलप कंट्री है वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जा रही है लेकिन जो डेवलप कंट्री है इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाती है सेकंड मुझे ऐसा लगता है इस पर बात हमें करनी चाहिए कि मिसाइल मिसाइल या फिर एंटी बायोलिस्टिक जो इसराइल की जो भी अभी टेक्नोलॉजी है इससे उसको बेनिफिट तो हुआ लेकिन हम 100 परसेंट जो टेक्नोलॉजी उसे बिलीव नहीं कर सकती इसका नतीजा इसराइल ने भी देखा है कि अभी इसराइल और हमास का जो अभी क्लैश चालू है तो इसराइल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर 100 परसेंट डिपेंडेंट ऑन देयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बट वॉट है हम सब ने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है इसके लिए हमें हम, हम लोगों के बीच में ह्यूमिटी को बढ़ावा बढ़ावा देना हुआ ताकि लोग एक दूसरे से वार ना करें पीसफुली रहे ताकि ताकि ये जो वर्ल्ड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो यस या एक्चुअली एन अदर पॉइंट ऑफ विच आई वांट टू कम टू द कंसीडरेशन इज लाइक इन्वायरमेंट जैसे कि yes. हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट हो रही है जिसकी वजह से हमें इसके अगेंस्ट भी एक एक्शन लेने की नीड है जिसके लिए हमें ऑलरेडी बहुत सारी गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो एमिशंस पे वर्क कर रही है क्लाइमेट चेंज पे yes, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज रिक्वायर्ड है कि हम कैसे कैसे हम इन्वायरमेंट को जैसे बहुत सारे एस डी गोल्स ऑलरेडी डेवलप्ड है जो की इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं एंड जी ट्वेंटी समिट्स पे भी ऑलरेडी इस पे बेसिस पे बात की गई थी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए और जीर जी गैस के एमिशन को कट आउट करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं Uh, nowadays yeah, world is totally I... revolving around machine learning and ai so if we use this technology in finding the solutions of these such as my friend mentioned about environmental issues if we focus more on them then uh, uh, all countries can get more developed and there will be less war war scenario arises in today's today's cases so we have a mission developed kiya hai jisme 17 sustainable development goals ki baat ki hai jo hame target 2030 2030 tak pura karna hai usme bahut sare mudde hai jo environment se related hai jaise green technology ki unhone baat ki hai green bill की बात की उन्होंने बात की है सस्टेनेबल विलेज मतलब ऐसा वो गांव बनाना चाहते कि गांव की गरज गांव नहीं पूरी हो जानी चाहिए नॉट डिपेंड ऑन अनदर टेक्नोलॉजी फॉर अनदर विलेज एज जैसे कि एज ऑलरेडी वी नो दैट इंडिया में गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट कर चुकी है लाइक like वो जैसे गवर्नमेंट ई वी व्हीकल्स के लिए ई वी व्हीकल्स पे फोर्स लोगों को अवेयरनेस किया है कि लोग ई वी व्हीकल्स को बाई करें इसके लिए गवर्नमेंट से लोन प्रोवाइड कराने का भी दिया है और सेकेंड इज की इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने के लिए बोला गया है सारे व्हीकल्स में सो so दैट्स की ये भी एक हमारे यूज हो सकता है एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एक यूजल उज्ज्वला योजना प्रोवाइड की थी जिसके लिए कि जो एलपीजी गैस प्रोवाइड कराती है जिसकी वजह से जो कोल फोशल फ्यूज की जो बर्न होती है उसको भी यहाँ रिड्यूस किया जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं कि अगर जो बहुत गरीब कंट्रीज है उनको अफेक्ट कर सकता है जो प्री बाइज हम इलेक्ट करेंगे जैसे कोई नेशन के जो मेजर कंट्री पावरफुल कंट्रीज जो अपन इलेक्ट कर सकते हैं जो मेजर डिसीजन ले जो भी एक क्राइसिस हो रहा है तो उसमें जो वीकर कंट्रीज उनको अफेक्ट कर सकती है बट साइमल्टेनियसली हम ये सोच के देख रहे हैं कि जो मेजर कंट्रीज का एक कमेटी बनेगा जो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें वो पीसफुल 
डिसीजन ले अगर ऐसा हुआ तो इस काफी पीसफुल रहेगा I think if every country becomes self-dependent, like India is trying to become uh, become free of imports from oil. It will be difficult. Oils. Yeah, if every if 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 each country tries to become, then I think there will be less uh, war scenarios arises among each country. So each country should uh, focus more on their self-developing, like promoting the natural natural biogases like ethanol blending and all such things. हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम एनर्जी सेक्टर में दूसरे देश की जो हमें डिपेंडेंसी वो कम हो सके जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे जैसे वाइंड एनर्जी है टाइड एनर्जी है इंडिया में इसका हम सक्सेसफुल प्लांटेशन कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा है कि स्टार्टिंग फेज में जब हम जब ये न्यू वर्ल्ड की शुरुआत हो रही थी तो पॉल्यूशन काफी कम था लेकिन जैसे जैसे हम पेट्रोल ईंधन का इस्तेमाल शुरू करना शुरू किए वैसे वैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ तो फिर हम धीरे धीरे वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में सोचना शुरू किए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है उनको स्टेप लानी चाहिए कि कुछ लिमिट तक रेस्ट्रिक्शन रहे जो फ्लू गैसेस और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होती है या फिर कार्बन एमिशन कुछ जो भी जीएस गैस रेड्यूशन है और कंट्री को इंडिया भी उसको फॉलो कर रही है मोस्टली की इंडिया भी फॉसिल फ्यूल का कम यूज कर रही है और रिड्यूस कर रही है कार्बन फुटप्रिंट को और वो भी थोड़ी गैस बेस्ड इकोनॉमी में चल रही है ताकि पोल्यूशन कम हो और अल्टीमेटली क्लीन फ्यूल ये बात भी मेंशन थी कि जो कंट्री ज्यादा पोल्यूशन करती है तो उसी की वो ज्यादा जिम्मेदारी पोल्यूशन कम करे इसके हिसाब से बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिन, जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी थी कि वो कंट्री वो पेरिस एग्रीमेंट से खुद को बाहर निकाल ली गई जैसे अमेरिका अमेरिका ने पहले पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे क्योंकि उनका कहना था कि हम पोल्यूशन कम कर पोल्यूशन हम कम करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन बाद में लेकिन बाद में उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई न्यू गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई तो वो बाद में पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ गए इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट सतत मिशन लाइक टू एनहांस द इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड यूजेस ऑफ नेचुरल गैस इन सो मोर सच मिशन शुड बी लॉन्च्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री सच दैट ईच कंट्री विल बिकम फ्री फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड कंट्रीज मस्ट शेयर टेक्नोलॉजी अमंग देमसेल्व्स सो दैट ऑल कंट्रीज गेट डेवलप्ड okay guys so uh, at last i can say that uh, the global change which is required new world required yes. for the changes like uh, first will be eco friendly environment which is very essential for everybody for every country and for every person in the world globally and the second will be harmony and peace between among the countries and, yes, yes, and, the, and the third point will be a stable technological technological enhancement which will connect yes, yes. the world we can include the education system also if Yes, yes. Some has yes, good yes, technology, yes, like yes, Japan yes, has good yes, technology. So yeah, if the world is in order, then it will also help. Yes. Okay, done. So anybody wants to conclude? Anybody wants to conclude? Sir, so I want to take the initiative. Okay, okay go ahead. Do it. okay so it was a quite healthy discussion among us sir and the topic was given towards the new world order is required so on the basis of everyone uh, perception and views and opinions i want to conclude it like the the first one is like will be eco friendly environment which is required for globe for globally changes and the second will be harmony and peace empathy and integrity among the among the countries and between the peoples um, among the peoples and the third as abhi manu mentioned like we can go for it a educational a proper educational system which is required to to aware the people about all the requirement and changes which is required and the third will be a stable technological enhancements that's all thank you so okay so uh, anybody else wants to conclude see let me tell you you people did not understand the topic very well i told you in the beginning also what is the meaning of new world order new world order means 
this world needs a new order actually a new governing institutes that is what the new world order is all about it requires new uh, institutes right like uh, united nation now united nation is the body which was created in 1945 when five permanent members were there uh, india was not there india was yes. uh, actually yes. not <coughs> just give me a second so india was at that time uh, under british occupation and uh, then united states uk russia france and china they became the permanent member permanent member of united nation and they have veto power now whatever decision is taken it is taken by these five now think of india has already become the fifth uh, big largest economy and very soon it will you know become the third largest economy after china and us so but india is not a permanent member so there are so many issues which are popping up in the world now and if the world order is not changed then you know you cannot handle that situation most populated nation in the world is india now so but india is not getting representation which it deserves and hence in united nation we should be the permanent member also to restrict the autocracy in the world abhi aap dekh rahe ho kai jagah autocracy ho rahi hai china ke andar president permanent life ke liye hai what russia putin is doing what chinese president is doing so they are basically trying to suppress the smaller countries smaller nations has a very strong body in the name of united nation or something is required also certain groups like you mentioned g20 and all they should be consolidated they should become strong they should be strong groups why because they are the largest economies so if not united nation at least these groups should become strong so that humanity does not suffer because israel attacking on palestine killing the civilians that may not be good russia attacking ukraine that may not be good so these kind of things should not be there so autocracy should not be tolerated some institute global institute should become strong some country should come forward and make the really good group they should try to solve the problem of the environment nobody is seriously talking about environment world is divided into developed and developing uh, groups and developed, uh, least developed countries so that particular division should also be removed developed country should help the developing countries and this should trend should set up so exploitation should be stopped one developed country is one country is exploiting other country for its benefit that should be stopped the global institution should become strong world bank united nation they should become very very strong and uh, the autocracy should be you know suppressed it should not be there it should not be promoted and some countries which are equal minded or democratic country or something like that they should come together like g20 and play a new role so change in united nation security council g20 kind of group becoming more strong autocracy should not be promoted solving the problem of environment global issues uh, climate change and all these are the things which we have to talk about you guys touched almost all points like divya talked about environment g20 paris agreement sanith was talking about the machine learning how can it be solving uh, the problem of the humanity sahit was talking about that and then rakesh was talking about sustainable development goals uh, rakesh was speaking about that uh, manu was also contributing in that ankit was contributing on uh, pollution so those points were touching but you were not linking it with the new world order new world order kuch aur hai as far as speaking is concerned divya is good in to speak abhimanyu could speak rakesh could speak sahit could participate lakshman abhi aapka piche chal raha hai mamla ankit also was speaking so lakshman participated less otherwise you guys were talking and jab aisa group chhota hota hai jisme log baat nahi kar rahe hote that is the best time you could have talked and you could have participated that is what you should have done but yes you are participating others do uh, jinhone bola hai baat ki hai lekin thoda zyada bolna padega aapko thoda aur participate karna padega that is what is to be done right so anything you want to ask or tell me any question sir there sir there is a restriction of language no na no it is not restriction in the language but if you find somebody speaking in english like sahit and don't understand hindi then you should speak in english also with such candidates sir how to link the, like these topics with the current given issue like could you explain once i told all the current issues only like israel may whatever is happening united nation is becoming helpless now and that is the reason i gave you this topic 
because mm-hmm. israel is not listening united nation israel mm-hmm. is saying you submit the resignation united nation general secretary he said you submit the resignation i'll not stop united nation ka main purpose is to stop the war he's trying its level best but uh, israel is not listening russia is not listening to united nation that is a trouble which is coming सर यदि हिंदी में उधर बोलना होगा तो सर क्या परमिशन लेना पड़ेगा या फिर सर बोल देना होगा बोलना स्टार्ट करो परमिशन नहीं लेते okay. अब हिंदी में बोलना स्टार्ट करो परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है राइट एनथिंग एल्स सो फ्रेंड्स प्रैक्टिस अ लॉट यू नीड टू प्रैक्टिस टू कम टू द लेवल यू पीपल आर स्पीकिंग बट प्रैक्टिस अ लॉट राइट स्टिल यू हैव टाइम डू डू इट एज मच एज पॉसिबल 